encore de l'humour, mon cher Fumble, le quotidien d'une épée maudite qui est sortie chez Manabux. Le quotidien d'une épée maudite raconte le quotidien d'une épée maudite. Incroyable <rire> C'est bien, moi ça va pas sur la marchandise. Fin de la review C'est fou Point. Euh, non, en fait, c'est un monde fantasy euh, où vraiment on a tout ce qu'il y a de fantasy, c'est-à-dire des elfes, euh, des démons, euh, des humains, euh, chevaliers sacrés, euh, tout ça euh, ensemble qui se combattent. Enfin, normalement, c'est ce qui se passe avant, sauf que la technologie a pris le pas et euh, les smartphones et la, tout, tout le confort moderne est arrivé dans ce monde. On ne sait pas comment, c'est pas, c'est pas ça l'important. Et du coup, euh, bah en fait, les démons, ils, ils tiennent des parcs d'attractions. Euh, les chevaliers, euh, ils, font des, euh, ils cherchent des mascottes et ils font du VTubing. Et, et, euh, et c'est, voilà, c'est, c'est la fête de, du, des réseaux sociaux et de, de, de l'Insta pour tout le monde. Mmh. Et on, on suit un couple de frères et sœurs. Euh, le grand frère, c'est le Tsukomi, hein, c'est le clown blanc du, du Manzai, c'est celui qui, est, qui garde toute sa tête et qui se dit que tout ça n'est pas très normal. Et le, tout le reste, c'est, euh, c'est euh, le clown rouge, c'est-à-dire c'est, tout est n'im- absolument n'importe quoi, il se passe euh, que des conneries. Et euh, c'est un humour qui, à force, de, euh, à force de balancer des trucs, finit par par de temps en temps te faire marrer quand même c'est, c'est tellement f- le forcing du gag qu'au bout d'un moment t'en peux plus tu rigoles euh, donc euh, cette jeune fille qu'on voit sur la couverture hein, qui est la sœur du, du héros euh, qui essaie de garder les choses à peu près saines d'esprit mais qui n'y arrive pas trouve une épée voilà <rire> et elle la ramène chez lui oh, on peut la garder et tout elle est trop mignonne euh, sauf que c'est une épée maudite euh... Lui, il essaie de se débarrasser dans la plante, en la plantant dans le sol, mais en fait, elle aspire la vie de, <rire> de toute la montagne et elle devient ah. largement plus grande. Et après, bah, elle se transforme. Comme on l'a vu sur euh, le slide précédent, en fait, euh, bah, elle peut marcher, elle peut parler, ah oui. euh, elle peut même euh, intégrer des données USB avec un port USB. Enfin, c'est... Ah, ça, j'avais <rire> vu, ouais, le port USB. <rire> c'est n'importe quoi, du début à la fin. Euh... Et, euh, et voilà, donc euh, il, faut, euh, il faut aimer les genres. C'est, euh, le, le, le conseil que je dirais, c'est de lire en diagonale parce que c'est très verbeux. Euh, ça, ça parle beaucoup. Et euh, comme, euh, exactement comme euh, la tradition du Manzai le veut, euh, tu as un gag et tu as tout de suite le mec qui va dire euh, le contrepoint du gag. Euh, et c'est ça, je trouve ça un peu dommage. En fait, la partie de Tsukomi, la partie sérieuse, il pourrait en virer la moitié et ça serait plus fluide. Euh, les, les gags idiots sont très bien en dessin. Ils n'ont pas besoin à chaque fois le mec soit là à dire « Ouais, mais pourquoi tu dis ça ?» voilà. Ou « Ah, il ne faut pas faire ça Ou, !» voilà. c'est, c'est, un, c'est un mimique du, de l'humour japonais qui commence un peu à me fatiguer dans les gags manga. En fait. ah. Ah. Mais bon. Je, je le vois hein, partout hein, aussi dans Roboco, c'est dur pareil. Tu te dis à la moitié des, 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 des répliques euh, Manzai du Tsukomi, tu pourras les virer et ça passerait très bien. Pareil, mais... Donc, du coup, c'est un peu euh, poussif, un peu lourd à lire, mais bon, c'est du, euh, c'est du Nikichi euh, Tobita, hein, on commence à le connaître euh, en France. Hein, c'est, euh, on connaît aussi pour. Euh, euh, comment ça s'appelait déjà C'est pas lui Putain. qui a fait Elden Ring, Andimion qui posait oui. la question Si, c'est lui c'est, oui, c'est le même, c'est le dernier. Mais d'abord, on l'a connu avec Monster, Monster x Monster, voilà, chez, chez Kiyun. Euh, et Elden Ring, qui fait en ce moment même, euh, le quotidien de, d'une épée maudite, c'était son truc juste, pré, juste avant. Donc Elden Ring, je préfère en fait Elden Ring, parce qu'il y a un peu plus le côté parodique. Mm. Euh, et puis, il y a un peu moins justement le côté Tsukomi. Enfin, il y est quand même, mais beaucoup moins. Parce que le héros est plus souvent seul, donc t'as pas un binôme pour lui dire euh, tout le temps euh, qu'il est en train de faire des conneries. Et euh, je préfère Elden Ring parce que t'as vraiment la parodie de la licence qui parle beaucoup et qui permet de faire des trucs euh, vraiment décalés. Là, c'est juste euh, de la parodie de la fantasy en général, donc euh, c'est très chargé. Donc il y a des trucs qui, qui font mouche. Il y a des trucs qui font mouche. Il y a un moment où ils invoquent des. Euh, ils, ont, ils font des invocations euh, générales pour euh, aider à réparer la maison. 
que la, l'épée a détruite, parce que dès que tu la touches, elle détruit un truc, <rire> quasiment. Euh, et ils invoquent des statues, <rire> des espèces de statues grecques. Euh, et ils s'en servent, et elles parlent et tout, donc... Euh, au lieu de s'en servir pour construire la maison, ils s'en servent pour reboucher les trous de la maison. Donc ils sont dans des positions pas possibles pour refaire les murs. <rire> je trouve ça tellement, tellement con. Ça m'a fait marrer. Mais bon, il y a... c'est un gag sur 50. Enfin, non, je dis que j'exagère, je suis un peu méchant. Quoi. <rire> il faut s'en farcir beaucoup avant d'en trouver vraiment un drôle. Quoi. En tout cas, Donc, sur euh... un fumble. Sur un fumble, en tout cas. Voilà. Voilà. Sur moi. Après, on est plus ou moins sensible. Hein. Je sais qu'il y, a, il y en a qui détestent ce genre d'humour, donc euh, ça, ça va. C'est ça possible va aussi. On oui. les refroidir hein, si vous avez bah, pas aimé euh, la, la parodie d'Eldering. Il faut. Mais il y en a euh, qui me l'ont dit. Euh, c'était quand mardi pendant l'émission Manga Collect, puisque Elden Ring c'était plutôt bien classé euh, dans, dans, dans les trucs là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit euh, Ah, moi j'ai revendu le mien. <rire> ah bah voilà, bah, ça, bah, ça arrive. Hein. Bah après, ça dépend. Elden Ring, peut-être tu t'es planté. Tu as cru que c'était une. une... Une adaptation et sérieuse <rire> là, là forcément oui tu vas revendre tu vas pas être content euh, par contre si tu attendais un truc drôle et que tu trouves pas ça drôle c'est possible c'est je possible. crois je crois que la personne s'attendait arriver. pas à un gag manga hein, dans, dans le ah chat oui, là, là là il s'est, il s'est planté mais je, je trouve que c'est un humour c'est tellement chargé que je comprends si on me dit ah, non moi ça me fait pas rire quoi. Mmh. mais euh, ok mais voilà, un divan dit que tu l'as trouvé très drôle, bah tu vas trouver ça aussi ici très drôle. Puis on retrouve aussi son dessin, son dessin. Est... Enfin, de toute façon, depuis Monster X Monster, c'était un bon dessinateur. Et euh, là, c'est une, une sortie euh, quelques années plus tard. Et enfin, il maîtrise quoi. Il maîtrise vraiment. Euh... C'est, c'est super chargé aussi au niveau du dessin. C'est plein de détails. C'est mmh. des, des pages, dont on la voit là. Euh, la page de, de l'épée, elle est, elle est énorme. Euh... C'est, c'est... Il pourrait... Je me suis dit à un moment, il pourrait faire du, <rire> il pourrait faire du berserk, tu vois, ça, ça me passerait tranquille, quoi, par moment. Oui, mais, mais en, euh... en, pas avec cet humour, ça, ça sera bizarre. Alors... Ou alors une parodie de berserk, <rire> je le verrais bien faire une parodie de berserk. Je sais pas si... Ah non, prof, prof c'est, 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 c'est ton tour, pars pas Allez, bah, Pour conclure, je dirais, euh... essayez de lire le premier tome. Euh... Alors déjà, si vous avez aimé euh, le reste de Niki Chitobita, évidemment, il n'y a pas de problème. Si vous ne connaissez pas... Peut-être préférer Elden Ring, si, si, surtout si vous connaissez le jeu, comme ça vous aurez bien son humour en main rapidement. Euh, si vous voulez essayer celui-là, lisez le premier tome, vous serez fixé rapidement. Et c'est terminé en 11 tomes quand même, hein, donc il euh, y, y a de quoi faire en aventure avec cette épée maudite débile qui, euh, qui pète tout. Très, très bien, merci beaucoup Fumble. Et bien du coup, on va euh, rester dans un univers un petit peu d'héroïque fantasy, il me semble, si je ne me trompe pas, Profit Sekai. Mmh.